பதினைந்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முரளி ரிவிஷன் இன்னைக்கு பாபா சொல்றாரு நீங்க தான் உண்மையான பிராமணர்கள் என பிரம்மா வாய் வழியா பிறந்தவன்ட்டு நீங்க தான் சொல்லிக்க முடியுமே தவிர கலியுக பிராமணர்கள் சொல்ல முடியாது அதனால நீங்க அப்பாவுக்கு நீங்க தான் ருத்ர ஞான யஜத்தின் பாதுகாவலர்கள் அதுக்காக நீங்க தூய்மையா இருக்கணும் சத்தியம் பண்ணுங்க பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படி நடந்தால்தான் முழு ஆஸ்தியை அடைய முடியும் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்தது பாபா சொல்றாரு நீங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு அமர உலகத்துக்கு போறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ புது உலகத்தை படைக்கிறதுக்காக உடல் மனம் பொருள்னால பாபாவுடைய சேவையில அர்ப்பணிக்கிறீங்க ஆனா மற்றவர்கள் எல்லாரும் உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கான பிளான் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க புது உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு பிளான் போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு பாபா வந்து ரெண்டு அம்மாவை பத்தி சொல்றார் ஒண்ணு சிவபாபாவே ஒரு அம்மா இன்னொன்னு பிரம்மா பெரிய அம்மா தாயும் நீயே தந்தையும் நீயேன்ற மகிமை உண்மையில பிரம்மாவுக்கும் பொருந்தும் சிவபாபாக்கும் பொருந்தும் பிரம்மா பாபா சோ அப்பா ஆயிரு சோ பெரிய அம்மா அம்மாவும் ஆயிரு சோ சிவபாபாவும் தாயும் தந்தையுமா இருக்காரு ஏன்னா படைக்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அம்மா தேவை சோ எந்த சாதாரண சரீரத்தை ஆதாரமா எடுக்கிறாரோ அவரை தாயாக்கிறார் அவர் கண்டிப்பா வரார் வந்ததடைய அடையாளமா தான் சிவராத்திரி கொண்டாடுறாங்க ஆனா எதுக்கு வர்றாரு புது உலகத்தை படைக்கிறதுக்கும் பழைய உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கும் வர்றாரு எல்லாருமே எல்லைக்குட்பட்ட பிரம்மா தான் ஏன்னா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அவங்க தான் பிரம்மா அதாவது அப்பா ஆனா இத்தனை குழந்தைங்களும் அப்பான்னு சொல்றாங்கன்னா இப்ப பிரம்மா வந்து எல்லோருக்கும் அப்பா பிரஜா பிதா ஆயிடுறாரு வாய் வழியாக சிவபாபா தான் பிரம்மா வாய் வழியா இத்தனை பேரை தத்து எடுக்கிறாங்க ஆஹ் அதனால கர்ப்பத்தின் மூலமா பிறக்கிற கலியுக பிராமணர்களுக்கு வாயு முக வம்சாவளி அப்படின்ற மகிமை செய்ய முடியாது இப்ப நாம சொல்றோம் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு அளவற்ற சுகத்தை கொடுக்கறதுக்காக தன்னுடையவரா நீங்க எங்களை ஆக்கி இருக்கிறீங்க பாபா எங்களுடைய அப்பா பிரம்மாவுக்கும் அப்பாவா இருக்கிறதுனால நாங்க உங்களுடைய பேரன் பேத்திகள் ஸோ இங்கே ஜெகதம்பா ஜெகத் பிதாவுடைய மகிமையெல்லாம் பக்தியில் பாடியிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் கண்டிப்பாக இங்கே தேவைப்படுறாங்க இருந்தாலும் ஆஸ்தியை கொடுக்கறது அவங்க கிடையாது ஒரு சிவபாபா அதனால் உங்களுடைய புத்தி வந்து சிவபாபா கிட்ட தான் இணைஞ்சிருக்கணும் இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லாரும் துக்கம் நிறைஞ்சவங்களாக இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள சுகதாமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் பாபா வர ஸோ சதோ பிரதான சுகம் சத்தியுகத்தில் தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலைகள் இழந்து இழந்து சுத்தமான சக்தி இழந்த தமோ பிரதானமாக உலகம் மாறி இருக்குது ஆனால் பாபா இந்த தம பிரதானமான உலகத்தை படைக்க மாட்டார் சொர்க்கத்தை தான் படிப்பார் ஸோ நரகம் முடிந்தவுடன் மீண்டும் சொர்க்கம் வரும் எண்பத்தி நாலு பிறவி முடித்த உடனே சக்கரம் நின்றாது மீண்டும் சுத்தம் மீண்டும் சத்தியுகம் வரும் பிரம்மாவையும் சிவபாபா தத்து எடுக்கிறார் ஸோ அதனால தான் பிரம்மபாபா வந்து எனக்கும் நீங்க அப்பா தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப பாபா வந்த உடனே முதல்ல படைக்கிறது வந்து சுக்ஷ்மவாதனம் அந்த திருமூர்த்தியை படைக்கிறார் இல்லையா பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் அவங்களுடைய வரலாறுன்னு சொல்றாரு இந்த தேகதாரி பிரம்மாவும் பிறகு அவ்யக்த பிரம்மாவா ஆகிறார் நீங்களும் அந்த மாதிரி ஆயிடுவீங்க இறைவன் படைப்பவர்னா அவர் படைக்கிறது சொர்க்கத்தை தான் படைப்பார் அந்த ஆஸ்தி நமக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா இப்போ நாம் எல்லாருமே நரகத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் எப்போ அந்த ஆஸ்தி நமக்கு கிடைக்கணும் எப்போ நம்மளே இறைவன் புதுசாக படைக்கிறாரோ அப்போ தான் கிடைக்கும் எப்போ நம்மளை படைக்கிறாரு சங்கமகத்துல பிராமணனா படைக்கும் போது தான் அந்த ஆஸ்திக்கான ஞானத்தை பாபா கொடுக்குற சோ முந்தைய கல்பத்த மாதிரி மீண்டும் பிராமணர்களை பிரம்மா வாய் வழியாக சிவபாபா படைக்கிறாரு சோ இருக்க பாதம் மாதிரி இருக்கிற சூதரர்களை உங்களை உச்சு குடுமி பிராமணர்களாக நான் மாத்துறேன் அவங்க தான் மீண்டும் தேவதைகளாக மாறுறாங்க 
இந்த ஒரு பிறவி அல்லது ஒன்றரை பிறவி நீங்கள் பிராமணன் ஆகிறீங்க அது ஏன் ஒன்றரை பிறவின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா ஒரு சில குழந்தைங்க பிராமண வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது சரீரத்தை விட்டாங்கன்னா மீண்டும் வந்து எடு எடுக்கலாம் ஞானத்தை எடுப்பாங்க எடுக்க முடியும் அப்படி எடுத்தாங்கன்னா அது ஒன்றரை பிறவி ஆயிடுது ஆனால் சொர்க்கத்தின் எஜமான் ஆகிறதுக்கு தான் நீங்கள் வந்துருக்குறீங்க கண்டிப்பாக தூய்மை ஆகணும் அதில் யாருக்குமே எந்த விதமான எக்ஸப்ஷனும் கிடையாது அறுபத்தி மூணு பிறவி ராவணன் பின்னாடியே போய் போய் ஏமாற்றம் தானே அடைஞ்சிங்க அதனால தான் இப்படி இது அளவற்ற துக்கத்தில் இருக்கிறீங்க ஸோ முழு பாரதமும் இன்னைக்கு பிரச்சனை நிறைந்ததாக இருக்குதுன்னா அதை நீங்கள் மாற்றணும்னா நீங்கள் தூய்மை ஆகித்தான் தீரணும் இன்னைக்கு பாரதத்தில் நிறைய பணக்காரங்க கோடீஸ்வரன் இருக்கலாம் பாபாவை பார்க்க கூட ஒருத்தர் வந்தார் ஆனால் கை கால் இல்லையே செயல் இழந்து போயிடுச்சு அப்போ அது துக்கம் தானே அதனால் ஒருத்தர் துக்கம் உடையவராக இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் துக்க தாமம் தான் ஆனால் சத்யுகத்தில் திரேதாயுகத்தில் ஒருத்தர் கூட துக்கம் உடையவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க அதனால தான் அது பேர் சுகதாமம் அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாம தான் சொர்க்கத்தில் இருந்தோம் அந்த சொர்க்கத்தின் உரிமையாளர்கள் நாம தான் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு மூவாயிரம் வருஷம் முன்னாடி கீதை சொல்ல வந்தாருன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ மறுபடியும் கீதை சொல்ல வந்திருக்கிறாரு தேவதா தர்மம் இப்போ மறைஞ்சி போயிடுச்சு மீண்டும் தேவதை தர்மத்தை உருவாக்க அவர் வர்றாரு அவருக்கு உதவி செய்பவர்கள் இந்த பாண்டவர்கள் இந்த குழந்தைங்க தான் பாண்டவர்கள் ஸோ பாண்டவர்கள் ராஜ்யத்தை அடையிறதுக்கான வழியை சொல்பவர் இந்த பகவான் நிராகாரமானவர் சாஸ்திரங்களும் ருத்ர ஞான யஜம் பாடப்பட்டிருக்கு அப்ப சிவன் யஜ்யத்தை படைக்கிறாருனா உடலற்றவர் எப்படி படைப்பாரு ஆனா அவர் வந்ததுடைய நினைவாக சிவராத்திரி கொண்டாடுறாங்களே ஸோ இது தெரியாத இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து கார் இருளாக இருக்குது இப்போ நடக்கிறது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இரவு அந்த நேரத்தில் தான் நான் வரேன் எதுக்கு வரேன் பகலாக உருவாக்குறதுக்கு வரேன் என்னுடைய பிறவி மற்ற மனிதர்களை மாதிரி கர்ப்பத்தில் போய் இயற்கை ஏற்படுறது கிடையாது பிரம்மா உடலுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறேன் கிருஷ்ணர் வந்து தாயுடைய கர்ப்ப மாளிகையில் பிறக்கிறார் ஆனால் அது சத்தியுகத்தில் தான் இருக்குது சத்தியுகத்தில் வந்து இந்த ஞானம் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த ஞானம் வந்து கிருஷ்ணராக பிறக்க வைக்கிற ஞானம் தேவதையை ஆக்குற ஞானம் ஸோ அது எப்போ கொடுப்பார் துக்கத்தில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தான் கொடுக்குற ஆனால் மனிதர்களுக்கு சொர்க்கம்னா என்ன நரகம்னா என்னென்னே தெரியாது நமக்கு தான் தெரியுது அதுக்கு தான் இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறோம் லக்ஷ்மி நாராயணனா ஆகிறதுக்காக இப்போ பாபா சொல்கிற லக்ஷ்மி நாராயணன் சத்தியுகத்தின் முதல் யஜமானனாக ஆகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கலியுகத்துடைய இறுதியில் அவங்களுடைய கடைசி பிறவி இருக்கும் ராஜயோகத்தை அவங்க கற்றுருந்துருப்பாங்க அவங்க மட்டும் இல்லை முழு சூரிய வம்சமும் இந்த ராஜ்யத்தை இந்த ராஜயோகத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் இப்போ நீங்கள் பிராமணர்களாகி சூரிய வம்ச சந்திர வம்ச ராஜ்யத்தின் ஆஸ்தி அப்பா கிட்ட இருந்து அடையிறீங்க அது அடையிறதுக்காக எனக்கு நீங்கள் ஒரு சத்தியம் பண்ணால் போதும் என்ன சத்தியம் தூய்மையாக இருப்பேன் அறுபத்தி மூணு பிறவி தூய்மை இழந்ததுனால தான் துக்கம் நிறைஞ்சவங்களாக ஆயிட்டீங்க அதனால் இப்போ சத்தியம் பண்ணுங்க தூய்மையாக இருப்பேன் கடைசி பிறவி இந்த ஒரு பிறவி மட்டும் தூய்மையாக இருங்க அப்போ தான் சோழி மாதிரி இருக்கிற பாரதம் வைரம் மாதிரி ஆகும் அடுத்தது பாபா சொல்லுறாரு இப்போ நீங்கள் ஞான அமிர்தத்தை குடிக்கவும் செய்யணும் விஷத்தை குடிக்கிறத நிறுத்தவும் செய்யணும் அதாவது காமத்தில் விழுறத நிறுத்தணும் ஞான சிதையில் உட்காருங்க அதுக்கான ஸ்ரீமத்தை பாபா கொடுக்குறாரு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு உங்களுக்கு ஆஸ்தி கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் உங் உங்களால் ஏன் இந்த ஒரு பிறவி மட்டும் காமத்தை விட முடியாத ஆனால் சில குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க பாபா எனக்கு இந்த விகாரத்தை காமத்தை விடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்றாங்க ஏன் முடியாது 
பக்தி ஜபம் தவம் இதெல்லாம் பண்றீங்களே அதன் மூலமாக எல்லைக்குட்பட்ட சுகம் தானே உங்களுக்கு கிடைச்சது இப்ப எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம் கிடைக்குது சாதுக்களுக்கும் தெரியாத இந்த ஞானத்தை நான் கொடுத்து அவங்களையுமே முன்னேற்றுறேன் அப்படின்னா நீங்க தூய்மையா இருக்கணும் இல்லாட்டினா தூய்மையான வீட்டுக்கு திரும்பி போக முடியாது வேற வழியும் கிடையாது அப்படி இது வழி இருந்திருந்தா அடிக்கடி போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்களே வரவங்க எல்லாம் கடவுளை பத்தி சொல்லுவாங்களே யாரும் போறது இல்ல எல்லாம் மறுபிறவை எடுத்து சதவுல இருந்து தமவா ஆகித்தான் தீரணும் இப்ப இருக்கிற எல்லாமே பொய்தான் பொய்யான மாயை பொய்யான உடல் அதனால எதையுமே பார்க்காதீங்க கேட்காதீங்க ஒரு பாபாவை மட்டும் பாருங்க அவர் சொல்றத மட்டும் கேளுங்க இப்ப எந்த தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்யற ஸ்தாபகர் வராரோ அவர் சொன்னதை வைத்து பின்பு அந்த தர்மத்தின் சாஸ்திரத்தை உருவாக்குறாங்க ஆனா அவங்க வந்த பிறகு அந்த தர்மத்தை சார்ந்த ஆத்மாக்கள் தானாவே மேல இருந்து வருவாங்க இவர் சொன்னதுனால தான் வராங்கன்னு கிடையாது இல்லையா தானா வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க இப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு விருத்தி ஆயிடுச்சு கிறிஸ்தவ மதம் நிறைய இந்து இந்துக்களை வந்து மத மாற்றம் செஞ்சிட்டாங்க ஆனா இந்த மதம் மாறின இந்துக்களுக்கு தன்னுடைய உண்மையான தர்மம் என்னன்னு தெரியவே தெரியாது அதனால தான் மதம் மாறிடுறாங்க இப்ப சங்க கிருஷ்ணருடைய ஆத்மாவே சங்கமயத்துல படிச்சுட்டு இருக்குது இப்ப அந்த ஆத்ம மாயையோடு பண்ற யுத்தத்தை வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சாஸ்திரங்களை கிருஷ்ணரே போய் சண்டை போட்டாரு அப்படி இப்படின்னு கதை எழுதிட்டாங்க ஸோ அது எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்துடைய பொருள் சத்தியுகத்தில் வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகிடும் எல்லாருமே கணக்கு வழக்கம் முடிச்சுட்டு பரந்தாமத்துக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் யாருக்கு இங்கே வந்து ராஜ்யத்தை அடையிற பாகம் இருக்குதோ அவங்க தான் வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க எல்லோரும் முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த தேவதை தர்மத்துடைய மரக்கண்ணு நடப்பட்டுட்டு இருக்குது நாடகம் வந்து எல்லாரையுமே முயற்சி செய்ய வைக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே கல் புத்தி உடையவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஸோ தங்க புத்தி உடையவராக சத்தியுகத்தில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த முயற்சி செய்கிற யுகம் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட யுகம் தான் சங்கம் யுகம் சத்தியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ராணி எப்படி தூய்மையாக இருக்கிறாங்களோ தங்க புத்தி உடையவர்களாக அன்பு நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரியே எல்லா பிரஜைகளுமே இருப்பாங்க இப்போ பாபாவோடு சேர்ந்து பாண்டவ சேனையாக நீங்கள் சொர்க்கத்தின் அடித்தளத்தை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்காக தயாராகிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க எந்த விதமான வன்முறையிலும் இறங்காத உண்மையான இரட்டை அஹிம்சாவாதிகள் ஆனா அவங்க தங்களுடைய வன்முறையினாலே சண்டை போட்டு முடிஞ்சு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த விநாசத்துக்கு பிறகுதான் வெற்றியின் கோஷம் எழும்பும் ராஜ்யம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ போன கல்பத்தில் வந்தவங்க தான் இப்பயும் வருவாங்க ஒரு சிலர் பாபாவுடைய ஆகியும் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி நடந்தீங்கன்னா சூரிய வம்சத்தின் மகாராஜா மகாராணி ஆகிடுவீங்க ஸோ அவங்க ஏன் வந்தாங்க அவங்க ஏன் போனாங்க இப்படியெல்லாம் கேட்டு பார்த்து நேரத்தை வீணாக்காதீங்க இங்கே எல்லாமே உங்களுடைய முயற்சியின் விஷயம்தான் அந்த வேத சாஸ்திரிகள் வந்து வேதத்தை படிச்சுட்டு முறைப்படி கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதை கேட்டு கேட்டு கேட்டவங்களும் சரி சொன்னவங்களும் சரி நரகவாசிகளாக தான் ஆகுறாங்க தவறான வழியை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க கணவனே க கடவுள்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் கணவனை கடவுள்னு சொல்லிட்டு குருவை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா கணவன் கடவுள்னா கடவுள் வந்து மற்றவங்கள ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்களே கணவனே போய் குருவை ஃபாலோ பண்ணுறாரு இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்போ கலைகள் குறைஞ்சிட்டு போகுது ஏன்னா எல்லாம் சின்ன பிரதானம் ஆகித்தான் தீரணும் பாபா ஆத்மாக்கள் கிட்ட பேசுகிறார் இனிமையான குழந்தை டைம் ஆகிடுச்சு ஆத்மாபிமானி ஆகுங்க என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க நல்லது வரதானத்தில் பாபா சொல்கிறாரு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன்லாம் இருக்கலாம் நிறைய பணக்காரங்க இருக்கலாம் ஆனால் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய செல்வம் என்னது ஏழைக்கிட்டையும் இறக்கம் இல்லை செல்வந்தர்கிட்டையும் இப்போ இறக்கம் இல்லை இறக்கம்ன்ற செல்வம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே பிச்சைக்காரங்களா இருக்கிறாங்க
அதனால் பாபா சொல்கிறார் உங்கள் கிட்ட தான் இறக்கம்ன்ற செல்வம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வேறு எதுவும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காட்டினாலும் பரவாயில்ல இறக்கத்தை கொடுத்து திருப்திப்படுத்துங்க எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்த முடியும் இறக்கத்தினால இல்லையா திருப்தி ஆவாங்க தான் நம்மளை பற்றி தப்பாகவே பேசுகிறாங்க ஆனால் அவங்கள பற்றி நீங்கள் நல்லாவே பேசுகிறீங்கன்னா அவங்களை பிடிச்சிடும் இல்லையா அப்போ பாபா சொல்கிறார் இந்த இறக்கம் வந்து ஈஸ்வர குடும்பத்தின் சம்பந்தப்பட்டது இந்த இறக்கம் இல்லையா மற்ற இறக்கம் வேற கண் இல்லாதவங்களுக்கு கண்ணு கொடுக்குறாங்க ரத்த தானம் பண்ணுறாங்க அந்த இறக்கம் கிடையாது ஆத் கண்ணு கொடுத்துட்டா பணக்காரனா ஆகிட போகிறது இல்லை துக்கத்தில் வந்து தப்பிக்க போகிறது கிடையாது ரத்தம் கொடுக்கனால அதெல்லாம் தப்பிக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய இறக்கம் ஈஸ்வரிய குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட இறக்கம் என்ன இது ஆத்மீக இறக்கம் ஆத்மா மேலே கருணை பட்டு தான் இந்த ஞானத்தை சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஆன்மீக வழியில் இறக்கத்தின் மூலம் உடலாலையும் மனதாலையும் பொருளாலையும் ஒருத்தரை திருப்திப்படுத்த முடியும் ஸோ இறக்கம் கருணை கருணை பார்வை அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்லோகனில் பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் தைரியத்தை உங்களுடைய துணைவனை ஆக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இல்லையா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் தைரியம் வைங்க பாபா கூட இருக்கிறார் நிச்சய புத்தி வைங்க அது கண்டிப்பாக பாபா என் மூலமாக பண்ணுவார்ன்ற தைரியமாக வைங்க கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாக்தாதா